meno male che questo calciomercato è quasi finito perché sono sfinito e non, non ce la faccio più a sentire tutto ciò, a vivere tutto ciò, eh, ti svegli una mattina che stai per prendere Morata, poi torni a casa e Zapata è quasi fatta, poi però hai fatto l'offerta per Marcos Leonardo, il brasiliano che sarà il futuro talento della Roma e poi arrivi alla sera e dopo aver parlato la mattina di Lukaku parli di Jovic perché sì ragazzi stamattina parlavamo di Lukaku in giornata è saltato Zapata e il nome nuovo e probabilmente il nuovo attaccante della Roma sarà proprio l'esubero della Fiorentina Luca Jovic forse ci sarà scritto sfogo in questo titolo però non mi sfogherò e cercherò come al solito di parlare più tranquillamente possibile dell'argomento senza farmi prendere dal pathos dell'essere romanista cercherò con le mie parole tranquille di spiegare quello che vorrebbero spiegare 8 miliardi di romanisti eh, in Italia, nel mondo, in Europa, insomma un po' dove volete voi però prima di tutto lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete il video mi raccomando cresciamo sempre di più, grazie, grazie mille, ma continuiamo a farlo mi raccomando continuiamo a farlo e soprattutto nei commenti prima che inizi il video Cosa, di pensare, cosa ne pensate di Luca Jovic, nuovo attaccante della Roma? Per me ha dell'incredibile. E ora ne parliamo. Ne ha ha dell'incredibile perché, insomma, la giornata di oggi si è sviluppata un po' così. Nella serata di ieri è arrivata l'indiscrezione su Lukaku, che se fosse vero, fosse possibile, ci fosse mai una minima possibilità, ci sarà nelle ultime ore di mercato. Questo sia ben chiaro. E ci sono una serie di condizioni astrali che si devono venire incontro, che sono praticamente impossibili, ma che un Tiago Pinto santo subito potrebbe, potrebbe cercare di far allineare insomma questi emisferi no, astrali per portare Luca con la Roma perché Tiago Pinto di miracoli ne ha fatti l'anno scorso e questo ne sono un grande esempio e speriamo che possa continuarli a fare dopodiché in giornata è arrivato il no secco dell'Atalanta sia di Gasperini che del giocatore dicendo che non ci sono i presupposti per venire alla Roma quindi Zapata è saltato ufficialmente non credo che ci saranno ripensamenti, non credo che ci saranno riaperture della trattativa, non credo che a questo punto il colombiano verrà mai a Roma. Ed ecco qui che appunto si inizia a parlare di un possibile arrivo di Luka Jovic e io appena ho sentito il nome non ero un misto tra incredulo, schifato, oh, positivo, fiducioso, ma forse è buono, chissà. Poi sono caduto in una, in una depressione profonda perché uh, mi sono reso conto di quanto, almeno sull'attaccante, la Roma abbia agito veramente veramente in ritardo e abbia perso tanto tanto tempo su obiettivi che probabilmente già sapeva di non poter prendere, come ad esempio Morata, come ad esempio Marcos Leonardo per cui il Santos ha fatto eh, tantissimi capricci. Poi si è arrivati alla soluzione Zapata, ma si è fatto male il Bilal Touré e sappiamo poi quanto Gasperini tenga in particolare al colombiano e quindi eh, questo a cosa ha portato? Ha portato al fatto che eh, dopo l'infortunio di Touré sia diventato ancora più fondamentale Zapata per Gasperini, anche a livello numerico, e eh, questo ha portato a un netto no, perché è così doveva andare, e così è andato. E quindi è arrivata l'indiscrezione su Luka Jovic. Luka Jovic che l'anno scorso ha fatto male, o quantomeno ha fatto meno di quello che ci si aspettasse, quest'anno sono arrivati in Zola e Beltran, Cabral è già partito, Jovic era l'altro partente in casa Fiorentina. L'unica nota positiva eh, del possibile approdo di Jovic alla Roma è che almeno Jovic potrebbe arrivare alle condizioni che tanto la Roma e tanto Dago Pinto vogliono cioè prestito con diritto di riscatto, perché la Fiorentina, pur di non averlo in rosa, magari per non creare dissapori, per non creare troppa competitività a livello di eh, reparto, vuole sbarazzarsene, o quantomeno lo ha messo alla porta. E quindi c'è la possibilità di prestito con diritto di eh, riscatto. Quindi rapporto qualità-prezzo buono, nel senso che sarebbe una grande scommessa. Ha un anno in più in Italia, comunque Jovic dell'Eintracht, ce lo ricordiamo tutti, ovviamente poi non è stato così né al Real Madrid né tantomeno alla Fiorentina, è un giocatore che ha delle caratteristiche interessanti, nel senso che pur non essendo molto alto è molto fisico, molto forte fisicamente, dotato di un buon tiro, anche di testa è bravo e soprattutto sa dialogare con i compagni. Servirà a Roma un giocatore che dialoga con i compagni? Probabilmente con le sue caratteristiche fisiche no, ovvero la Roma secondo me aveva più bisogno di un... Eh, 
centro avanti dotato fisicamente che andasse un po' nella direzione che preferisce Mourinho ovvero quella di un abbiamo detto attaccante molto forte fisicamente che sapeva giocare eh, palla con i compagni che teneva alto il reparto e che finalizzava molto e per questo Zapata secondo me alla fine era quella l'alternativa che più piaceva a mister José Mourinho poi abbiamo detto tante vicissitudini tanti problemi alla fine ci si dovrà accontentare c'è sempre questo alone di mistero su Lukaku e spero che possa essere perseguito spero vivamente che eh, Lukaku poi alla fine possa con qualche miracolo me, io sto sperando che Lukaku venga alla Roma e questo già di per sé è incredibile no? sto sperando che Lukaku venga alla Roma perché non voglio che vengano altri alla Roma che non siano scarti di scarti di scarti che poi non ce ne facciamo niente e poi magari ce li compriamo perché ce li dobbiamo comprare e poi dobbiamo liberarcene non sappiamo cosa farcene quindi a questo punto preferirei mettiamo un giovane della primavera, proviamolo e vediamo cosa, come si può arrivare magari a gennaio, febbraio, eh, ma non ci si può arrivare solo con Belotti o con un altro. Perché io sono consapevole di questo fatto che non si può arrivare a quel periodo della stagione solo con un attaccante, però non voglio accontentarmi del primo che arriva. Per gennaio si pensa a Marcos Leonardo, però se si pensa a gennaio a Marcos Leonardo allora bisogna dare un freno adesso. Se invece non si pensa a gennaio a Marcos Leonardo bisogna cercare l'attaccante subito perché Abram tornerà tardi, non tornerà in condizione, sicuramente non sarà più al centro come prima del progetto per problemi fisici e soprattutto perché Abram viene da una stagione eh, in cui ha sofferto e non poco e quindi dovrebbe ritornare da un infortunio per poi reinserirsi e riaffermarsi con possibilità che Belotti faccia bene e con possibilità che l'altro attaccante che lo venga insomma a sostituire faccia ancora meglio e... e insomma questo video era per dirvi Jovic serve veramente alla Roma io non credo però tra i tanti nomi quantomeno è una punta quantomeno è una punta che se torna quello che era mi sembra il calciomercato dei sei alla Roma se tornasse, se fosse cioè io sono anche contento no, del calciomercato della Roma e sto cercando di convincervi che abbia fatto un buonissimo mercato e sono fiducioso del mercato e di come ha lavorato la Roma sono sicuro che poi con il tempo tante scommesse daranno ragione a Tiago Pinto alla società ma Jovic serve veramente a questa Roma? cioè non c'è un po' di disco non si può andare a cercare qualcosa di meglio anche magari di più sconosciuto anche un po' più esotico no? per scommetterci qualcosa e magari vincere una scommessa che non si vince veramente da tanto tempo a meno che poi non si parla dei giovani perché dei giovani cresciuti nel viaggio della Roma di scommesse ne sono state vinte e tante però per quanto riguarda lo scouting c'è una grave grave pecca nel, nel sistema Roma e questa è una cosa che mi dispiace perché la Roma poi di talenti ne ha sempre dati fuori però più quelli che si è costruita in casa piuttosto che quelli che è andata a scovare all'estero sicuramente non è più l'era dei sabatini non è più l'era dei tempi d'oro insomma quando si andavano a scoprire anche talenti in giro per il mondo però qualcosa bisogna fare perché se no ci si deve accontentare di uno Jovic qualsiasi che per carità di Dio secondo me è un buon giocatore un buon giocatore con delle buone caratteristiche che può aiutare la Roma, ma se arriva con la testa giusta e se fisicamente è lo Jovic della entrata di Francoforte, perché quello visto a Madrid e quello visto a Firenze non è neanche un lontano parente dello Jovic che dovrebbe aiutare la Roma nella fase offensiva. Detto ciò ragazzi, scrivetemi nei commenti quello che ne pensate di Jovic alla Roma, del possibile nuovo attaccante della Roma nella figura di Luca Jovic, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni con il pronosticone del prof, la live post partita, non so se è sabato o domenica, e con tutte le altre notizie di calcio mercato, sempre qui con la Tana del Branco, sul canale, perché ricordate che il calcio viene sempre di tutto e qui si parla solamente di calcio. Detto ciò, per questo video è tutto, buonanotte a tutti e ci vediamo in un altro video. Dal vostro Andrea, un grande abbraccio.